Burada ikinci dereceden bir ifade var. x kare eksi 3x eksi 10 ve bu videoda bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağız. Başka bir deyişle bu ifadeyi x artı a çarpı x artı b olarak yeniden yazmaya çalışacağız. Tahmin edeceğiniz gibi bunu yapabilmek için a ve b'nin ne olacağını bulmamız lazım. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu ifadeyi a ve b'nin ne olduklarını bildiğimiz iki ayrı ifadenin çarpımı olarak yazmaya çalışın. Evet, eminim buldunuz. Şimdi de birlikte yapalım. a ve b'yi değişik renklerle, farklı renklerle gösterelim. a sarı olsun, b de pembe. Önce bu iki ifadeyi bu halleriyle, yani a ve b'yi kullanarak birbiriyle çarpalım. Hatırlayacaksınız, bunu daha önceki videolarda da yapmıştık. Eğer hatırlamıyorsanız, iki terimli ifadelerin çarpımı ile ilgili olan videoları yeniden bir izleyin. Evet, bu ikisini çarpacak olursak, x çarpı x, x kare eder. Sonra a çarpı x, a x eder. b çarpı x, b x. Bir saniye, şu an tekrar yapıyoruz ama bunların hepsini yazsam iyi olacak. Herhangi bir şeyi atlamak istemiyorum. x ile x'i çarptık, x kare elde ettik. Sonra a çarpı x dedik, a x x çarpı b, tekrar söylüyorum, bütün terimleri birbirleriyle çarpıyoruz. x çarpı b, b x eder, artı b x ve son olarak a çarpı b, yani a b var. Sıra geldi sadeleştirmeye. Böyle ifadelerle çalışmaya alışırsanız bu size kolay gelecek. x kare artı, sonra bunları toplayabiliriz çünkü ikisinin de katsayısı birinci dereceden yani x, a x'e, b x'e eklersem, a artı b çarpı x elde ederim. a'yı ve b'yi de yazalım. Ve oldu. Artıyı mavi ile yazalım. Ve a, b. Şimdi de bunları kullanarak a ve b'nin ne olduklarını bulacağız. Bakın burada x kare var. Burada da. Burada x'in önünde eksi 3 var, yani x'i eksi 3 ile çarpmışlar. Burada da x'in önünde a artı b'yi görüyoruz. a artı b var. O zaman a artı b eksi 3'e eşit olur, öyle değil mi? Buradaki durumu elde edebilmek için a artı b'nin toplamının eksi 3 olması gerekir. Hemen yazalım. a artı b eşittir eksi 3. Daha bitmedi, geriye son terim kaldı. Burada a çarpı b, burada da eksi 10 var. O zaman buna da a çarpı b eşittir eksi 10 diyelim. Eğer ikinci dereceden terimin katsayısı 1 olan bir ifadeyle karşılaşırsanız, aynen buradaki gibi yazmıyor ama burada x karenin katsayısı 1. Evet, bu ikinci dereceden ifadenin çarpanlarını bulmak için toplamları birinci dereceden terimin katsayısı, yani toplamları eksi 3 olan iki sayı ve çarpımları da sabit terim olan iki sayı aramanız gerekir. Toplamları eksi 3, birinci dereceden terimin katsayısı, çarpımları da sabit terim, yani eksi 10 olan iki sayı arayacağız. Peki, bu sayılar hangi sayılar? Çarpımları negatif olduğu için bu sayıların işaretleri farklı olmalı. Peki, bu iki sayıyı topladığımızda da negatif bir sonuç elde ettiğimize göre, büyük sayı negatif olacak, değil mi? Onu çarpanlarına ayırırsak, 1 çarpı 10 ve 2 çarpı 5 yazabiliriz. 2 ve 5 sizin de dikkatinizi çekti, değil mi? Eğer bunlardan biri negatif olursa, farkları eksi 3 olabilir. O zaman gelin 10 yerine eksi 10'un çarpanlarını düşünelim. Eksi 10'u elde etmek için, eksi 10 elde etmek için, eksi 2 ile 5'i çarpabiliriz. Şimdi eksi 2 ile 5'i çarparsak, eksi 10 olur. Tamam ama toplamları 3 eder. Peki 2 ile eksi 5'i çarparsak ne olur? Çarpımları eksi 10 ve toplamları 2 artı eksi 5, eksi 3. Evet, işte aradığımız sayılar. Şimdi ikisinden bir tanesi 2 olabilir. Diyelim ki a 2, a eşittir 2, b de eksi 5. O halde buradaki ifadeyi, yani x kare eksi 3 x eksi 10'u, x artı 2 çarpı, 
x artı eksi 5 demek yerine, x artı eksi 5 demek yerine, x eksi 5 diyebiliriz. Ve işte bu kadar. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırdık. Tüm bunların nereden geldiğini, nasıl çıktığını anlamanız için çok fazla detay verdim ama ileride ikinci dereceden teriminin katsayısı 1 olan ikinci dereceden bir ifade gördüğünüzde toplamları birinci dereceden terimin katsayısına çarpımları da sabit terime eşit olan iki sayı bulmanız gerektiğini anladınız, değil mi? Çarpımları eksi 10 olacak. Çarpımın negatif olması için sayıların işaretlerinin farklı olması gerekir. Ayrıca toplamları negatif olduğu için de büyük sayı negatif olmalı. Evet, aynen bu şekilde düşünebilirsiniz. 5 ve 2 güzel olur deyip, 5'in negatif, 2'nin de pozitif olması gerektiğine karar verdiğinizde de sonucu bulursunuz. Çünkü eksi 5 ve 2'nin toplamları eksi 3, çarpımları da eksi 10'dur.